బిజెపి జిహెచ్ఎంసి ఎన్నికల మేనిఫెస్టోని మహారాష్ట మాజీ సీఎం దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ విడుదల చేశారు నవంబర్ ఇరవై ఆరు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకు బేగంపేటలోని తాజ్ వివంతాలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఫడ్నవీస్ మాట్లాడుతూ హైదరాబాద్ ప్రజలకు రాజ్యాంగ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు అలాగే ముంబై ట్వంటీ సిక్స్ బై లెవెన్ దాడిలో అమరులైన వారికి శ్రద్దాంజలి తెలియజేశారు హైదరాబాద్ ప్రజల ఆకాంక్షల్ని ప్రతిబింబించేలా ఎంతో మందితో సంప్రదింపులు జరిపి మేనిఫెస్టో రూపొందించామన్నారు జిహెచ్ఎంసి ఎన్నికల్లో బీజేపీని గెలిపిస్తే ప్రతి ఏటా సెప్టెంబర్ పదిహేడున అధికారికంగా విమోచన దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తామని ఫడ్నవీస్ అన్నారు ఒకప్పుడు హైదరాబాద్ మహారాష్టలోని మరాఠవాడ కర్ణాటకలో కొంత భాగం ఒక సంస్థానంగా కలిసి ఉండేవన్నారు పోలీస్ యాక్షన్ తర్వాత ఇక్కడ నిజాం పాలన నుంచి విముక్తి లభించిందన్నారు ప్రతి ఏటా సెప్టెంబర్ పదిహేడున మరాఠవాడలో కర్ణాటకలో విమోచన దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నామని మరి తెలంగాణలో మాత్రం ఎందుకు జరపట్లేదని ప్రశ్నించారు జిహెచ్ఎంసి ఎన్నికల్లో బీజేపీని గెలిపిస్తే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ లో దోపిడీకి అవకాశం ఇవ్వకుండా జిహెచ్ఎంసి ద్వారా కరోనా వ్యాక్సినేషన్ జరుగుతుంది అన్నారు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఎల్ఆర్ఎస్ తో ప్రజలపై పదిహేను వేల కోట్ల భారం పడుతుందని బీజేపీని గెలిపిస్తే దాన్ని రద్దు చేస్తామని చెప్పారు ఇక ఇదే సమావేశంలో కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ హైదరాబాద్ లో రోహింగ్యాలు ఉన్నారని రాష్ట ప్రభుత్వమే కేంద్రానికి లిఖితపూర్వక లేఖ రాసిందని ఓ ప్రశ్నకు సమాధానంగా చెప్పారు దానిపై ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షలు జరుపుతున్నామని వివరాలు సేకరిస్తున్నామని చెప్పారు సరైన సమయంలో కేంద్రం దానిపై నిర్ణయం తీసుకుంటుంది అన్నారు రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ మాట్లాడుతూ హైదరాబాద్ లో పాతబస్తీ ఎందుకు అభివృద్ది చెందట్లేదని ప్రశ్నించారు పాతబస్తీ అభివృద్దిని ఎవరు అడ్డుకుంటున్నారని నిలదీశారు ఎంఐఎం కి మేయర్ పదవి దక్కితే హైదరాబాద్ లో రెండు జెండాలు ఎగురుతాయని ఇద్దరు సీఎంలు ఉంటారని విమర్శించారు ఇక బీజేపీ మేనిఫెస్టోలోని వివరాలు చూసినట్టయితే ఎల్ఆర్ఎస్ రద్దు వరద బాధితులకు ఇరవై ఐదు వేల చొప్పున ఆర్థిక సాయం పక్కా ప్రణాళికతో అక్రమ నిర్మాణాల కూల్చివేత బస్సుల్లో మెట్రోల్లో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం ప్రజలందరికీ ఉచిత కరోనా వ్యాక్సిన్ జిహెచ్ఎంసి ఆధ్వర్యంలో వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియ హైదరాబాద్ డ్రైనేజ్ వ్యవస్థను బాగు చేయడం ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులకు వైఫై ఉచిత ట్యాబ్స్ అందజేత పేదలకు వంద యూనిట్ల వరకు ఉచిత కరెంట్ సెప్టెంబర్ పదిహేడున అధికారికంగా తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవాన్ని నిర్వహించడం నూట ఇరవై ఐదు గజాల లోపు ఇళ్ల నిర్మాణానికి ఉచితంగానే అనుమతి ఇవ్వడం లక్ష మంది ప్రజలకు ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన పథకం కింద ఇళ్లు నిర్మించడం నమామి గంగే తరహాలో మూసీ నది ప్రక్షాళన మహిళల కోసం ఐదేళ్లలో పదిహేను కొత్త మహిళా పోలీస్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేయడం హైదరాబాద్ మహిళల కోసం కిలోమీటర్కు ఒక టాయిలెట్ నిర్మించడం గ్రేటర్ పరిధిలో టూ వీలర్లు ఆటోలపై ఇప్పటి వరకు ఉన్న చలాన్లు రద్దు చేయడం సెలూన్లకు ఏటా పదిహేను వేల వడ్డీలేని రుణమివ్వడం బీజేపీ మేనిఫెస్టోలో పొందుపరిచారు